De la Cuma a la Green Car, la propuesta de Joel Sánchez. Además, hablaremos si la UCA en El Salvador será la siguiente en cerrar de eso y más. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal como están? Les recuerdo como siempre que... Active la campanita de las notificaciones si aún no lo ha hecho para estar bien informado. Dejando las cumas, Joel Sánchez sale con su propuesta y es que ofrece residencia permanente en los Estados Unidos para los que tienen TPS, dice. Voy a hacer una gran alianza con los Estados Unidos de Norteamérica. Voy a proteger a todos mis hermanos salvadoreños que viven allá. Trabajaré para que todos los tepecianos logren su residencia permanente. Voy a hacer una gran alianza. Bueno, escuchaban esa gran alianza que promete Joel Sánchez. Ya las promesas un tanto exageradas se le están saliendo de las manos. Joel Sánchez anda prometiendo ahí si consigue el voto pues, de los salvadoreños en el exterior darles esa oportunidad de tener la residencia permanente por cierto también ya sacó su su videito ahí promocionando ya puede literalmente pues pedir el voto recuerde que a partir de este 6 de enero los salvadoreños en el exterior ya pueden empezar a votar vía electrónica por cierto este video lo acompaña un buen músico la oportunidad para crecer la tenemos ahora con Joel. Es tiempo de no retroceder. Así que la oportunidad para crecer la tenemos con Joel. Dice, bueno, yo lo único que veo que crecen son las mentiras de parte de Don Joel y de su equipo. Y es que Ronald Umaña, parte pues del equipo que asiste a Joel Sánchez, ha salido con la mentira de que a partir de marzo de este año la alcaldía de San Salvador va a empezar a cobrar un dólar para poder ingresar a San Salvador Niños y la tercera edad gratis, decía el video que como ven el mismo Ronald Umaña compartió en sus redes sociales 24 valdrá un dólar de ingresar al centro impuesto servirá para su mantenimiento Obviamente el alcalde Mario Durán salió a desmentir, no sé si son o se hacen los terengos, eso quería decir prácticamente, y es que la realidad es otra, nadie está cobrando por ingresar al centro de San Salvador, por muy bonito que esté la zona, ni por la biblioteca, todo lo que acompaña de manera cultural, sobre todo los fines de semana, las distintas plazas de San Salvador todos son de acceso gratuitos estos eventos así que yo no sé qué ganan con salir con esa grande mentira ahora vamos a hablar de un personaje nuevo que se ha hecho bien famoso hoy pero por las razones equivocadas no es lo mismo que hablen de ti mal que hablen de ti bien porque aquí el muchachito Dice que quiere ser diputado del partido Arena, pero no le enseñaron bien las lecciones o le ganaron los nervios porque no sabía ni qué decir y así nos quiere gobernar. Sino que el Ejecutivo debe de tener eh, programas políticas de seguridad. Sabíamos de que había el tal, eh, ¿cómo es que se llamaba este programa? El, el, de, el, de, el del gobierno de seguridad perdón el plan control territorial perdón, el plan control territorial ay Dios mío que no le iluminaba el cerebro se le reinició ahí está el candidato de arena la propuesta que llevan así se la pasó toda la entrevista de hecho salió y algunos medios estaban esperando para preguntarle y lo mismo no sabía qué decir, se le olvidaba y así quiere él venir a imponernos su política de seguridad cuando ni siquiera para ser opositor sirve hasta para eso, mire, porque por lo menos a Claudio Ortiz no, no tiene muchas e ideas que decir, pero pues por lo menos no nos salió así de tartaja como el señor ahí. Y hablando de que se acercan las elecciones, por aquí ya están ya Muertero y sus amiguitos hablando de que se viene el fraude, dice. 
Miren, eso es a pesar de que ayer teníamos al magistrado Guillermo Huelman diciendo es imposible que la gente que tiene más de un pasaporte, ya ve que pues se van venciendo, puedan votar más de una vez. A esto no le sacan la idea. Miren, yo ya, ya vi el futuro y van a salir diciendo es que ganaron porque han hecho fraude con el voto en el exterior. Estamos en el primer programa de, de, del año, del año. estamos en, en las vísperas de las elecciones, sin duda alguna. Es, las elecciones no, no parece que vayan a ser eh, transparentes. Ya empezaron a votar allá en los Estados Unidos con documentos vencidos, ¿verdad? Es decir, muchas de las personas para eh, favorecer, obviamente, al dictador. Pero entonces estamos retros. Mire, y lo peor es que mañana, hasta el 6 de enero, se puede empezar a votar los salvadoreños en el exterior. Pero según él ya empezaron, o sea, desde antes han, han empezado. Eso se llama ser mal perdedor. Saben que no llevan ni la de ganar ni con la residencia que anda pidiendo don, eh, prometiendo don Joel Sánchez, ni con esa promesa van a ganarse el voto. Entonces, ¿qué les queda? Ser malos perdedores y decir de que fraude. Fraude, fraude, el voto con el pasaporte, con el dudo y vencido, ¿no? Eso equivale a ser fraude, porque bueno, muchos de estos candidatos de la oposición dicen ellos tener el voto de los salvadoreños en el exterior y por lo menos eh, obtener algunos curules en la asamblea con esos votos, cosa que lo vemos bastante imposible. Y al saber la realidad, porque pues, mienten a distancia grande, pues nada, les queda salir con la de malos perdedores y decir que lo que se está preparando es un fraude típico de los malos perdedores. Cambiemos de tema para hablar de alguien que por lo menos para ser opositora, pues se le da la fluidez de palabras, no como el muchachito que él. Eh, 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 y de verdad que ese muchachito estaba como para que el presi le dijera Dale un vaso de agua, por favor, porque quiero criticar al gobierno, pero no me acuerdo cómo se llama el plan de seguridad. Y lo peor, que el muchachito quería que Moisés Urbina le ayudara. Y Moisés Urbina así como de, no, lo que me manda, lo que me toca por ganar mi salario. La niña Julia, Evelyn, que ahí así se le da la facilidad de decir muchas cosas, a veces, a veces sin coherencia. Pero Julia Evelyn ha dicho de que en El Salvador... La UCA lleva el futuro de la UCA en Nicaragua, que como recordarán, pues fue cerrada por el gobierno de Daniel Ortega. La, la UCA de aquí, que es sumamente crítica con el gobierno, porque si hay una universidad crítica con el gobierno, es la UCA, pero ahí está con libertad de expresión. Ah, pero Yo no he visto que nunca el sí, gobierno ha tratado no, de cerrar esta UCA. O sea, pero mire, pero es que mire, que eso por eso, porque apenas, todavía apenas no se han abierto. No, pero mire, hay un ataque. No, mire, mire, pues pero, sí, pero, pero ahí está abierto. la UCA, sí. la UCA, todos sus programas todo de radio, de opinión, son sí. ataques en contra de Mire, 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 pero... Y no, pero ahí está la UCA y los ideas de Pero mire, es que mire, lo que yo quiero expresarle es que es que es que no mire es que se porque todavía no se no se han hecho estas modificaciones a las leyes que permiten después esa discrecionalidad y esa aplicación porque esto es la democracia se desmonta poquito a poquito así se va desmontando la democracia y la UCA de acá, que la UCA de acá es absolutamente crítica al gobierno, pero yo nunca he visto un policía, un soldado, que se meta a la UCA y querer cerrar la UCA. Sí, en Nicaragua sí o sea, empezó también. No, todavía no, es que en la UCA sí, también. Así es, la es que ataque. todo empieza Seguimos, como eso. Sí, sí. Bueno, ahí están ellos esperando ese momento, según ellos, en el que el gobierno va a actuar tal cual como lo han hecho en Nicaragua, donde han cerrado televisoras, radios, periódicos, la universidad, la UCA en Nicaragua. Entonces ellos están esperando ese momento, según ellos va a llegar en El Salvador y van a decir, ya ven, se lo dijimos, se lo dijimos que Bukele era dictador. Eso es el momento que ellos esperan, dice, así que ahorita no se ha dado, dice, pero igual ya lo estamos tachando de dictador, aunque lo único que nos ha dado ha sido paz y seguridad. Y saben que van a hacer los de la oposición, dice, ay, yo, yo, yo quiero, ya quiero que sea el día de las elecciones para ver la cara de todos eso. Esta mujer que van a escuchar se llama Ondina, o un día, o algo similar, es candidata del partido Arena y por eh, buscando ser diputada por San Salvador, 
y ella dice que lo confirma, lo ratifica y es que lo primero que van a hacer de ganar mayoría en la asamblea ellos como arena o ellos como oposición va a ser quitar a Bukele de la presidencia. Ahí está también otra parte de la población opinando a través de YSUCA. Sí, voy a contestar alguna que pude anotar acá. Este, Una persona nos comentaba por ahí que sí, quitaríamos a, a, al presidente de ser mayoría en la Asamblea Legislativa. Yo ayer lo dije en una entrevista, que sí. Ahí está. Que sí, dice sin duda, sin duda. Sería lo primero que les gustaría, les encantaría llegar a ser valiéndole lo que ha dicho el pueblo, valiéndole que el presidente Bukele de ganar va a ganar porque la mayoría ha votado por él. Ellos si llegan a la asamblea, ellos le van a pasar encima al pueblo como han sido acostumbrados ellos porque se sienten los dueños de la finca. Entonces lo primero que van a hacer en su sueño, ¿verdad? Si se diera eso, es quitar al presidente Bukele. Mire, y después hablan de que eh, Bukele es dictador, ya sabemos quiénes son el, los dictadores. Ahora vamos a hablar de por qué la gente quiere al presidente Bukele. Y es que ahora veía este video del diputado Cristian Guevara, que visitó un hecho, un lugar muy importante en la memoria, eso sí debe permanecer en la memoria histórica de los salvadoreños, y es que todos nos dimos cuenta de la masacre que pasó en Opico, donde personas honradas, 11 personas honradas, trabajadores, perdieron la vida en las manos de las maras. Ahí no escuchábamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a Cristo Sala, a Fusades y a los militantes que han condenado al gobierno por el régimen pegar grito. Ahí no. Ahí no, ¿verdad? Esos mismos que cometieron esa masacre, ahora el presidente Bukele los tiene en un penal que hizo exclusivo para ellos comiendo tortillas y frijoles y los tiene enojados a los de la oposición. El diputado se hacía acompañar de una mujer que lamentablemente pues quedó viuda porque le quitaron la vida a su esposo. Imagínense, su esposo, un trabajador, de hecho... El video ahí está porque ellos mismos documentaron cómo le quitaron la vida. Ellos, los mareros, documentaron cómo le quitaron la vida a esos trabajadores. Así que por eso los salvadoreños cuando dicen una vez más el régimen, estamos de acuerdo que así lo hagan los diputados. Vico y del esposo de niña Teresita. Él falleció ahí y niña Teresita, ¿cuántos años tenía no bajar acá? Ocho años. Sí, cabal. Ocho años, primera vez que Nia Teresita, gracias Nia Teresita por, por habernos aceptado. Desde que mataron al esposo de Nia Teresita ya no había transitado este camino, ¿verdad? Así que aquí vamos, a ver uno de los sucesos que conmocionaron a la sociedad salvadoreña. Bueno, escuchaban al diputado junto a una de las viudas. Ellos llegaron hasta el lugar de los hechos, donde pues todos vimos esas imágenes crueles como a los inocentes, literal, al pueblo trabajador sumiso bajo las maras y hoy pues la cosa es al revés, el pueblo gracias a la asamblea, gracias a la gestión del presidente Bukele y gracias al régimen y al plan control territorial que aquel de arena hasta el, le, se le olvida el nombre, pues ahora son ellos los que están ahí pagando por lo que hicieron. Aquí soy en el lugar exacto en, en el que de la manera más cobarde le arrebataron la vida a 11 trabajadores en la masacre de Opico. Les garantizo que mientras yo sea diputado voy a seguir aprobando el régimen, dijo el diputado. Y eso no ha sido solo un hecho aislado, todos sabemos que en El Salvador pasaron situaciones similares. Recordamos el bus en mexicanos con personas inocentes y es por eso que cuando aquellos pegan el grito diciendo ay que el presidente Bukele que solo tortillas y frijoles les da de hecho quiero comentarle que hace unos días estuve en Panamá y normalmente pues los Uber lo primero que le preguntan es ah, porque pues lo conocen a uno con el acento y todo 
Y lo primero que le preguntan es de qué país es. Y lo primero que, pues, pues decía El Salvador. Y lo primero que uno, cuando uno dice El Salvador, lo primero que le viene a ellos a la mente es decir, Bukele, 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 como, como lo recuerden. Eh, como digan el nombre del presidente Bukele, pero uno se siente orgulloso que lo primero que, que le viene a la mente cuando uno dice soy del de Salvador sea el nombre del presidente Bukele y empezaban a decir miren este por qué ese por qué hablan también del presidente Bukele es verdad es verdad lo que se dice decía el, el uno de los Uber es verdad de que de que tiene así la seguridad porque hasta aquí han llegado esas noticias y pues claramente ratificábamos que efectivamente tenemos seguridad y uno de ellos, de, de esos Uber, me decía que realmente él decía ¿por qué el presidente Bukele gasta frijoles y tortillas para darle a esos lo que debería haber hecho en lugar de gastar todo ese dinero en alimentarlos y en hacerles una cárcel, decía, es irlos a tirar al fondo a, del mar para que sean comida de los tiburones. Esa era la, la idea que tenía este Uber, ese conductor de Uber. Y es que la verdad, las noticias de las cosas que pasaron en El Salvador llegaron hasta todo el mundo. Y es ahí donde nosotros como salvadoreños honrados nos sentíamos un poco aislados porque pues el gobierno no hacía nada, la comunidad internacional tampoco, no como hoy que anda peleando los derechos de, de esos angelitos. Y entonces ahí dentro de todo eso pues apareció el presidente Bukele y es por eso que yo creo que la mayoría está pensando en darle esa oportunidad esa opción para la reelección al diputado Numan Salgado del partido Gana le estaban preguntando mire y es que la reelección es inconstitucional y él así literal le respondió mire es que nadie le está dando la presidencia, nadie se le está regalando, él está participando a la hora de que vaya a emitir el sufragio y usted y cualquier persona que no esté de acuerdo con la voluntad de la mayoría pues estaría en contra de lo que es la democracia, porque acá se elige por mayoría, le guste o no le guste a cualquier persona. A pesar de que la reelección está prohibida por la Constitución. La reelección en sí está habilitada por una sentencia que se da, porque si usted está hablando de eso, solo está diciendo una parte de la historia. Como medio de comunicación debe ser transparente usted en decir que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional no admiten recurso alguno y son de obligatorio cumplimiento, porque si a usted le dan una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, esté o no esté de acuerdo, usted tiene que... Como acatar. ciudadano... Dígame usted de qué forma fueron impuestos, si fueron electos bajo el voto popular de los diputados. Acá en esta asamblea legislativa yo voté para que se destituyeran a los ex magistrados, también al fiscal, por considerar que no estaban cumpliendo con la función que eso. Bueno, efectivamente, como dice el diputado Numan, la mayoría del pueblo puso a los diputados de Nuevas Ideas y gracias a esos votos los diputados de Nuevas Ideas pues cambiaron al fiscal ayer les comentaba en el video de que cuando estaba comprando el periódico, ese periódico pues dice el titular somos el país más seguro de Latinoamérica una persona me decía el más mentiroso, hablando de que el periódico era el más mentiroso yo no le quise responder pero yo decía bueno, si tanto le molesta si tanto él cree que de lo que se dice ahí es mentira y supuestamente según la oposición es una gran cantidad, miles de personas que no se sienten seguros con las decisiones que ha tomado el presidente Bukele, pues sencillo, tienen creo que menos ya de 30 días para cambiarlo, ahí está Don Joel, tiene Cumas, tiene pues Green Card, ahí está el chino, tiene Capirucho, Sopa de Pata, Ahí están los demás candidatos a la presidencia. Son libres de escoger, pero recuerden, mayoría manda. Así que ya vamos a ver en qué termina, ya vamos a conocer ese desenlace. Mientras tanto, yo les recuerdo que puede activar la campanita de las notificaciones para estar bien informado. También puede comprar los distintos diseños que tenemos en Amazon. Búsquelos como 
la fiscal SV, rápido hasta la puerta de su casa. Saludos.